What's up mga kamams and mga kapaps and welcome once again to my channel and today tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng ruleta ng kapalaran in PowerPoint for interactive class. So magagamit natin to especially if we want to have an interactive presentation virtual na hindi na kailangan ng index card. So as an alternative for index card, we can use this ruleta ng kapalaran. Sa kasamaang palad, walang features or action si PowerPoint na mag-align ng mga shapes, radially, or pabilog. Pero pwede natin silang i-align horizontally or vertically at i-group sila or i-rotate ang group shapes. Pero mahirap ito kung marami na tayong shapes na gagamitin. Para mapakita ko sa inyo ang roulette ang gagawin ko, kahit limitado sa functions ang PowerPoint presentation natin, ipagpatuloy lang ang panonood nito. In blank presentation, change the layout to blank. Go to insert tab and look for chart and click the pie or the pie chart hit ok and basic pie chart will appear and the excel window dito tayo pwedeng mag decide kung gaano karaming slices ang ilalagay natin sa pie depende sa dami ng ating participants or students lalo na kung gagamitin ito sa loob ng klase tulad ko sa public school nagtuturo ay nagre-range ang bilang ng bata sa 45 to 60 students depende sa availability ng classroom kaya siya lumalaki ng bilang para maging even ang slices at dahil tamad ako <laughs> we will use this formula equal sign 360 which is the degrees or angle ng circle divided by 50 which is bilang naman ng slices ng ating participants or students then click enter drag lang natin yung cell pababa hanggang maka 50 tayo na cell at kung napansin nyo hanggang 51 na row ang aking nilagyan dahil sa una ay ang title ng ating pie chart. Close lang natin tong Excel window at meron na tayong 50 slices ng pie chart. Saktong sakto, it is aligned radially. Ngayon, alisin na natin yung mga hindi natin kailangan like the title which is the sales and the legend see to it nakita ang rectangular border then press delete sa ating keyboard para matanggal natin yung element na gusto nating tanggalin meron na lang tayo ay ang pie graph or pie chart narinig nyo pie graph or pie chart hindi pa siya shape kaya ang magiging functions niya ay kung ano ang meron sa pie chart. Kung baga sa tao, ang magiging asta niya ay pie graph or chart pa din at hindi shape. So, ang gagawin natin para ma-edit natin siya ng maaayon sa asta ng shape, i-convert natin siya ngayon into shape. Just click the whole frame, right click tayo and hit cut. Under the home tab, makikita natin ang paste icon and click natin yung down arrow and click paste special and sa space special dialog box na lalabas let's choose picture enhance meta file and click ok kung titignan natin parang wala namang nangyari pero hindi siya chart ngayon kundi shape kaya magagawa na natin ang pwede natin gawin ng naaayon sa shape functions Una nating gawin ay ang i-ungroup natin sila. Right click lang tayo, choose group, and click ungroup. Click yes when something pop up, then ulitin lang natin ulit. Kasi those shapes are grouped within a group. Right click on a shape, choose group, and click ungroup. Makikita na natin ngayon na magkakahiwalay na sila. 
pwede na natin i-edit at ayusin sa kung ano man ang gusto natin sa bawat shape. Hindi natin pansin pero may iba pang shapes na nakasama sa pain natin. Maaring maging problema to kung hindi natin sila maaalis. Gaya ng naituro ko dati sa ating previous tutorial sa ating home tab, click lang natin ang arrange and click selection pane at makikita natin ang lahat ng elements o shapes sa selection panel natin. Kung titignan nyo, dapat ay 50 shapes lang yan. Pero more than 50 ang lumabas sa ating panel. Sa pag-click natin ng I symbol sa right side ng name ng shape, makikita natin kung alin ang mga mawawala o mag-a-appear. Makikita na natin ngayon ang mga shapes na di natin kailangan or kakailanganin. Makikita natin yung pattern ng shape sa panel which is alternate ng mga shapes na need natin at hindi na natin need. Let's hold control key on our keyboard and click all the shapes na hindi natin gagamitin. Pag naselect na natin lahat and click delete on our keyboard. Pwede naman natin itong gawin ng one by one pero dahil nga tamad ako, dun tayo sa mabilis. Meron pa tayong isa which is the auto shape or border ng pay natin kanina. Delete na din natin to dahil hindi naman natin siya kailangan. So 50 na lang yung shapes at ito ang mga kailangan natin. Close na natin ngayon ang panel. Ngayon, pwede na natin i-edit ang mga shapes natin para mas mapaganda siya. We can change color of each shapes at iba pang effects na pwede nating ilagay sa ating mga shapes. Paano naman natin lalagyan ng names ang bawat shapes? Mag-insert lang tayo ng text box instead na mag-type dun sa mismong shape. Let's type for example, student name. I-position sa isang shape, i-rotate natin, at i-ayos natin. I-edit natin ang text kung gusto natin, i-bold, palitan ng kulay, at kung anong format ang gusto natin. Bago natin siya i-duplicate, para hindi na tayo mahirapang mag-edit pang muli. Pag okay na, click lang natin yung text box and click Ctrl D to duplicate. Punta tayo sa format tab. Choose rotate and click more rotation options. Lalabas ang format shape panel. Ngayon, i-adjust natin ang rotation ng text para maging even siya sa shape na ginawa natin. Kung naalala nyo kanina yung formula na ginawa natin, yung sagot doon, which is 7.2, iyon ang idadagdag natin ngayon sa bilang ng rotation. At pwede mo na siyang iposition kasunod ng shape at katulad sa nauna. Uulitin lang natin yung proseso hanggang sa matapos natin siyang gawin. Sa totoo lang, mabusisi siyang gawin pero kapag nakagawa ka na ng template mo, pwede mo na lang itong i-copy o i-duplicate at magagamit mo na siya ng paulit-ulit. May kasabihan nga tayo na kung may tsaga, ay may nilaga. And it's done! Iselect lang natin sila lahat, right click, then group, and choose group. Pwede na natin siyang i-resize, align to center, or middle, pero okay na sa atin yan. Let's go to animation part. So ang gagawin lang natin, pupunta lang tayo sa animation tab. And let's click the animation pane to see kung ano yung mga animations na ilalagay natin. Click add animation and on the emphasis, click spin. On our animation pane, 
click lang natin yung animation na nagawa natin and click the down arrow and click timing bilisan natin ang duration ng 1 second change repeat to until next click click the trigger choose start effect on clip off then choose the group or shape na ginawa natin ng animation punta tayo sa effect option and click the sound that we want ako ay have the sound of wheel spin pwede rin kayo maglagay ng sarili nyong sound by clicking other sound and click ok let's add another animation para mapahinto natin siya. click add animation and on emphasis click spin let's change the timing by clicking down arrow on the animation that we add let's change the duration to 3 seconds click trigger and choose start effect on click of the shape na nilagyan natin ng animation change the sound at sa akin will slowing to stop ang ilalagay ko and then click ok maglagay na tayo ngayon ng arrow or kunwaring stopper natin go to insert click shape and choose the kind of arrow you like ayusin lang natin i-edit at i-position sa ating ruleta kung nakukulangan pa kayo sa design ng ruleta nyo i-select nyo lang at dagdagan o palitan ng effects na kailangan nyo let's click slideshow or click F5 on our keyboard and ayan na siya pwede na natin magamit pwede din natin i-duplicate ang slide na nagawa na natin ng ruleta na pwede natin magamit sa iba pang handle nating mga section sabi ko nga sa inyo mabusisi ang paggawa nito pero ang gamit naman ay pang matagalan magagamit nyo sa hindi lang sa isang section maging sa lahat o sa iba pa at maaari nyo ba itong ma-recycle in every school year if you want. Para po sa mga suggestion o gusto nyong content na gawin ko sa aking tutorials, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa baba. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, huwag po kayong mahiyang pindutin ang like button at share button. Sharing is caring, ika nga. At para maging updated sa mga bago ko pang mga videos, just hit subscribe and the notification bell. Thank you so much po and see you on my next video.